ஹாய் பீவர்ஸ் இன்னைக்கு அண்ணாச்சி கிச்சன்ல மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறது ஒரு கிலோ அரிசில பண்ண போறோம் ஒரு கிலோ அரிசி அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த கப் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் இந்த கப்புக்கு நான் வந்து எட்டு கப் அளந்து போட்டிருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ மட்டன் இப்ப நீங்க வந்து மட்டன் வந்து ஒரு கிலோ எடுத்துக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் குறையா போடணும்னா முக்கா கிலோவும் எடுத்துக்கலாம் அரை கிலோனாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனா அதுக்கு குறைவா பண்ணாதீங்க நல்லா இருக்காது அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி வெங்காயம் இப்போ இந்த டீஸ் அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் இது கணக்கு எப்படின்னா நீங்க நூறு எம்எல் அரிசி போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த சைஸ் வெங்காயத்துல பாதி அந்த கணக்குல தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கணக்கு வச்சு போட்டாலே போதும் இப்ப சப்போஸ் நீங்க வந்து இதுல பாதி பண்றீங்க நாலு கப்பு பண்றீங்க அதட்டி சரை கிலோ அரிசியில பண்றீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பாதியா ஆக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கெட்டு புதினா எடுத்திருக்கேன் ஒரு கெட்டு கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பூண்டு வந்து மூணு எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகா வந்து ஒரு இருபது பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் தட் இஸ் அஞ்சு கப் அரிசிக்கு வந்து பத்து பச்சை மிளகா இப்போ காரம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வேணும் இல்ல சில பச்சை மிளகா இது நல்ல காரமா இருக்கும் சில பச்சை மிளகா குண்டு பச்சை மிளகா எல்லாம் வந்து காரமா இருக்காது அப்ப நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி பழம் வந்து ஒரு மூணு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ்ல இருக்குது இப்ப இதே இது சின்ன சைஸா இருந்தா நாலா எடுத்துக்கோங்க பெருசா இருந்தனா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு லெமன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ரீஃபைன்ட் ஆயிலும் எடுத்திருக்கேன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் வச்சிருக்கேன் நீங்க வந்து எந்த ஆயில்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ரீஃபைன்ட் ஆயில்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நெய்யும் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பழம் வந்து இப்போ இது வந்து நான் எட்டு கப் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா பதினாறு கப்பு தேங்காய் பால் வேணும் இப்போ மட்டன் வந்து வேக வைக்கும் போது அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அப்ப அந்த தண்ணியும் கணக்கு பண்ணி நம்ம எடுக்கிறதுனால இப்பவுமே நம்ம இப்போ அரிசியை பொறுத்து தான் வந்து நீங்க தண்ணி போடணும் இப்போ இது அரிசி வந்து ரொம்ப பழைய அரிசி அப்படின்னா தண்ணி நிறைய வேகறதுக்கு நிறைய தண்ணி எடுக்கும் இப்ப இதுல வந்து நீங்க வந்து அரிசிய பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு சில அரிசி வந்து பழச இது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் மீடியமானது இருக்கு ஆனா நார்மலா வந்து பிரியாணிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பழைய அரிசி தான் நல்லா இருக்கும் அப்ப அப்பதான் குழையாம நல்ல உதிரியா வரும் அதனால நான் இதுல வந்து ஒரு பன்னெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலா பதினாறு கப் நம்ம தேவைப்படும் சம்டைம்ஸ் வந்து அரிசியை பொறுத்து நம்ம கூட்டி குறைச்சி ஊத்திக்கலாம் பெட்டர் வந்து ஒன்றரை மடங்கு நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கிறது அதனால நான் இதுல பன்னெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த இது மட்டன் வேகும்போது கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அதையும் நம்ம அதுல ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி வரும் ஊத்தினோம்னா பதினாலு கப் கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு கப் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுல தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு கிராம்பு வந்து ஒரு பன்னெண்டு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு பன்னெண்டு எடுத்திருக்கேன் பட்டை விளாண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது வந்து கல்பாசி இது வந்து பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறம் இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து எப்படி தயார் பண்றது அப்படிங்கறத நான் லிங்க் லிங்க்ல கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க்ல இருக்குது அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு வந்து நீங்க பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அத அதுல வந்து எப்படின்னா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு எடுத்துக்கணும் எல்லா பொருளையும் கிளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அரிசிய கிளீன் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி இப்படி ஊற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க புதினா கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணீங்கன்னா அந்த டைம்ல அது வந்து அரிசி ஊறி கரெக்டா இருக்கும் மட்டனை நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் சாப் பண்ணிக்கோங்க இது பச்சை மிளகாய நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயத்தை நல்லா நீட்ட நீட்டமா வெட்டிக்கோங்க தக்காளி பழமும் வெட்டிக்கோங்க இது வந்து தேங்காய் பால் வந்து நான் ஒரு தேங்காயில பால் எடுத்திருக்கேன் மூணு பால் எடுத்து எல்லாத்தையும் கலந்து வச்சிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்ப நம்ம சமைக்கிறது எப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மட்டனை வேக வச்சிடலாம் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க மட்டனை போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து எடுத்து வச்சிருக்க மஞ்சள் தூளில் கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலாவில் கொஞ்சோண்டு அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூளில் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம்
ரெண்டு விசில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போதும் கொஞ்சம் மட்டன் சப்போஸ் வேகலைன்னா கூட ஒரு விசில் விட்டாலும் ஓகே தான் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த ரைஸ் கூட சேர்த்து குக் பண்ணும்போது அந்த டைம்ல கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டுக்கலாம் இதுல கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கிலோ வேகிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு பாத்திரம் தான் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து பாதி தான் வரும் ஆனால் மேலே வந்து எதுக்குன்னா அப்போ தான் தம் போடும்போது அந்த சூட்டில் எல்லாம் நல்லா ஈஸியாக குக் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நெய் இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக நெய்யும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆயிலும் நெய்யும் சேர்த்துருக்கிறேன் சூடானக்கப்புறம் நம்ம பட்டை போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து கிராம்பு பத்து ஏலக்காய் இது இந்த கல்பாசி பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறம் பெருந்துருக்கும் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா வாசம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி பொடியை வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்க்கணும் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இடையில இதை இந்த மாதிரி கிண்டி விடணும் அப்போதான் அது ஈவனாக வதங்கும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி போட்டு சேர்க்கணும் நம்ம அதில் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டேன் மட்டனில் இப்போ இதில் வந்து நாலு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு இதே நல்ல இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்ல ஒரு வதக்கணும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் அது வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்ல இஞ்சி பூண்டு வாசனை வருது இப்போ வந்து நல்ல பொடியாக வச்சிருக்க வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளி பழத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி பழம் லேசாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா நம்ம வச்சுருக்கிறத பாதி புதினாவும் பாதி கொட்டலுமனையும் இப்போ சேர்க்குறேன் தம் போடும்போது மிக்சர் சேர்க்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க லேசாக உப்பு சேர்த்தோம்னா தக்காளி பழம் சீக்கிரம் வதங்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வைக்கணும் இப்போ மட்டன் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் வந்து லேசாக அப்படி குத்தி பாருங்க எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு இது ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு வேகலை அப்படின்னா நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் போ சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் வே மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் ஓகே இது நல்லா வெந்திருக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது ஓகே இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்க மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுவே ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி இருக்கும் இதை கொஞ்சம் இந்த மசாலா கூட நம்ம கொஞ்சம் மூடி வச்சு வேக வைக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சள் தூள் மிச்சம் இருக்கிற மிளகாத்தூள் கரம் மசாலாவில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போதும் கொஞ்சம் வச்சுக்கணும் எல்லாம் கிண்டி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி கொஞ்சம் அதை இந்த மசாலாவில் கொஞ்சம் அப்படி வேகட்டும் அதை மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி எண்ணெய் தெளிஞ்சு இப்படி வரும் இதை ஒரு வாட்டி கிண்டி கிண்டிக்கோங்க கிண்டிட்டு இப்போ வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இதில் தண்ணி இருக்குது நல்ல பன்னெண்டு கப் ஆட் பண்ணுறேன் இதை அளந்தே ஊற்றுங்க பேலன்ஸ் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு நாலு கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதில் வந்து எட்டு கப்பு தேங்காய் பால் ஊற்றினேன் நாலு கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இதை அப்படியே மூடி வச்சு அது கொதிக்க விடணும் 
கிண்டுபோது <laughs> இப்போ இதில் வந்து இப்போ நம்ம தம் போட போகிறோம் இப்போ இதை வந்து சிம்மில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி நெய் இருக்க புதினா கொத்தமல்லி பேலன்ஸ் இருந்ததில் அதை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருந்து இந்த கரம் மசாலாவையும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சம் பழமும் பிழிஞ்சு ஊற்றணும் நான் இப்போ ரெண்டு எலுமிச்சம் பழம் எடுத்துருந்தேன் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு ஜூஸ் ஊற்றினா போதும் நீங்கள் அளந்து கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு ஜூஸ் ஊற்றுறேன் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் நான் அது ரெண்டு ஜூ பழம் எடுத்துருந்தேன் ஆனால் அது நிறைய ஜூஸியாக இருந்ததுனால ஒன்றரை பழம் தான் இப்போ இதில் ஊற்றியிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் ஒரு கிண்டு கிண்டிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு வாட்டி உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இதை மூடி வச்சு இப்போ இதில் சாரி இதுக்கு கூட கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றிக்கணும் நெய் ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அதை மூடி வெ மூடி வச்சு சிம் சிம்மில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் தம்மில் வைக்கணும் தம் போடுறது எப்படின்னு காமிக்கிறேன் அதே பிளேட் இப்படி வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல் இருந்தாலும் ஓகே தான் அது கொஞ்சம் நல்லா சூடு அந்த பிளேட்டு சூடாகிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்மில் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து தான் அதை திறக்கணும் இப்போ நான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தம்மில் போட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதை அப்படியே மூடிய வச்சுருந்தேன் இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆன பிறகு இப்போ தொடர் திறந்து பார்க்குறேன் இப்போ பிரியா பிரியாணி நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு உதிரியாக நல்லா வெந்துச்சு எல்லாம் மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சாப்பிட்லாம் எல்லோரும் நல்லா உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் தண்ணிலாம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி பக்குவமாக வரும் 